హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు వంకాయ పకోడీ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఫంక్షన్స్కి మ్యారేజెస్కి పెడుతుంటారు కదండి మనకి లంచ్లో అలాగా అలానే ఉంటుందండి సింపుల్గా మనం ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవచ్చో టేస్టీగా చూపిస్తాను పకోడా రెడీగా ఉంటే మనకి రెడీ అయిపోయినట్టేనండి ఫ్రై ఒక టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది మీరు పకోడీ ఇంట్లో కావాలంటే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి లేదంటే బయట నుంచి అయినా క్రిస్పీ పకోడీ ఉంటుంది కదండి అది తెచ్చుకునైనా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది క్విక్గా కూడా అయిపోతుందండి నేను ఇప్పుడు మీకు పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో పకోడీ బజ్జీ పకోడీ కర్రీ ఎలా చేయాలో కూడా ఉందండి ఒక ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం పకోడీ ప్రిపేర్ చేసుకునేది ఎలాగో చూపిస్తానండి నేను ఒక టూ కప్స్ శనగపిండికి ఒక త్రీ బై ఫోర్త్ కప్ బియ్యపిండి వేసుకున్నానండి దాంట్లోనే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను సరిపడినంత బియ్యపిండి ఎందుకంటే క్రిస్పీగా వస్తుందండి గట్టిగా వస్తాయి అందుకని టేస్ట్ కూడా బాగుంటుందండి అచ్చంగా శనగపిండి కన్నా కూడా కొంచెం బియ్యపిండి వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది దాంట్లోనే నేను కొ ఒక పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నానండి కారమైన వేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం అయితే కానీ పకోటి డార్క్గా వస్తుందండి అంతే ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా కలుపుకుంటున్నానండి మొత్తం బాగా కలిసేలాగా ఆనియన్స్ అవి కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేసి కలుపుకుంటున్నానండి నేను పిండిని పకోడీ వేయడం కోసం ఎందుకంటే మనం వేస్తుంది గట్టి పకోడి అండి లూజ్గా అయిపోతే బాగుండదు పిండి అందుకని నేను కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ ఇలా గట్టిగా కలుపుకుంటున్నానండి ఇలా రావాలండి పకోడి పిండి ఇలా వస్తే పిండి మనకి పకోడి టేస్టీగా వస్తుందండి క్రిస్పీగా చూసారు కదా లూజ్గా లేదండి జస్ట్ మనం ఇలా అనుకుని వేసేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేటట్టు కలుపుకున్నాను నేను ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలండి కంపల్సరీగా మనకి మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నానండి నేను ఇక్కడ పిండి ఎలా కలుపుకోవాలి మనం క్రిస్పీ పకోడీస్ కోసం అనేది ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిపోయిందండి నేను దీంట్లో పకోడీలు వేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ మీడియంగా వేసుకుంటున్నానండి మనకి చిన్నవైనా కూడా చిన్నవైతే పకోడీలు ఆ ఫ్రైలు అంత టేస్ట్ రావండి పెద్దవైనా కూడా ఈ కారం ఇవన్నీ వేస్తాం కదండి ఈ టేస్ట్ అంతా లోపల వరకు పట్టదండి లోపల వరకు వెళ్ళి పట్టదు అంత టేస్ట్ బాగుండదండి పకోడీ ఫ్రైలో అందుకని నేను మీడియంగా వేసుకుంటున్నాను వీటిని వేగించుకోవాలండి మనం వేగిపోయాయండి వీటిని ఒక టిష్యూ వేసిన ప్లేట్లో వేసేసుకుంటున్నానండి నేను ఈ ఆయిల్ అంతా పీల్ చేస్తుందని ఇప్పుడు ఫ్రై ప్రిపేర్ చేసేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఫాస్ట్గానే అయిపోతుందండి ఈ ఫ్రై అనేది ఎక్కువ టైం ఏం తీసుకోదు నేను ఇక్కడ ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నానండి దాంట్లో జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకున్నాను తర్వాత వన్ ఆనియన్ మీడియం సైజ్ ఆనియన్ ఇలా చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి వేసుకున్నానండి వీటిని మనం వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి వేగుతుండగానే దీంట్లో కొంచెం పసుపు వేసుకున్నానండి ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని ఈ ఆనియన్స్ని కంప్లీట్గా వేయించుకోవాలండి మనం ఆనియన్స్ అన్నీ వేగిపోయిన తర్వాత ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పకోడీస్ని వేసేసుకుంటున్నానండి నేను దీంట్లోనే జస్ట్ వన్ మినిట్ అలా ఈ ఆయిల్లో వేగితే బాగుంటుందండి అందుకని వేసుకుంటున్నాను ఇలా వన్ మినిట్ వేయించుకున్న తర్వాత వంకాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నానండి చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే మనకి మ్యాష్ అయిపోతాయండి ఫ్రైలు అందుకని కొంచెం పొడుగు ముక్కలు సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఇలా వేసుకుంటే మనం తినేటప్పుడు కూడా బాగుంటుందండి చూడటానికి బాగుంటుంది ఇలా పొడుగ్గానే ఉంటాయండి మ్యాష్ అయిపోకుండా ఉంటాయి అందుకని నేను ఇలా కట్ చేసి వేసుకున్నాను మన ఒకసారి కలిపేసుకున్నానండి నీట్గా తర్వాత సరిపడినంత సాల్ట్ వేసేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ నేను కొంచెం పకోడీలో వేశానండి ఇవి వంకాయలు నల్లగా అయిపోకుండా కరుణ రాకుండా వేసుకుంటున్నానండి వేసుకుని నీట్గా ఒకసారి కలిపేసుకుని టూ మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలండి వీటిని ఆయిల్లో మగ్గితే టేస్ట్ బాగుంటుందండి అందుకని ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి ఆయిల్లోనే తర్వాత దీంట్లో అల్లం పచ్చిమిర్చి 
కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని వేసుకుంటున్నానండి పేస్ట్లా చేసి వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుండదండి దాన్ని దంచుకుని కచ్చాపచ్చాగా వేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది నేను దీంట్లో ఇంకా ఎలాంటి కారం వేయట్లేదండి కారం వేస్తే ఈ రెసిపీ టేస్టే మారిపోతుందండి కలర్ మారిపోతుంది టేస్ట్ మారిపోతుంది అందుకని అల్లం పచ్చిమిర్చి దంచి వేసుకొని నీట్గా ఒకసారి కలుపుకుంటున్నాను కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ అండి ఈ ముక్కలు ఉడకడానికి ఎంతైతే సరిపోతాయో అంత వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే గ్రేవీ లాగా అవుతుంది అలా కాదండి ఫ్రై మనం చేసుకునేది అందుకని నీట్గా మనకి ఎంత ముక్కలు ఉడకడానికి సరిపడా వాటర్ వేసుకొని నీట్గా ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలండి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఉడకడానికి ఇదిగోండి ఉడుకుతుందండి నీట్గా ఇగిరిపోవాలండి ఈ వాటర్ని మనకి అప్పుడు మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయినట్టే అప్పటికి ఇవి కూడా సాఫ్ట్ అవుతాయండి కొంచెం పకోడీస్ కూడా మనం తినేటప్పటికి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఈ పకోడీలు కూడా మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలండి నీట్గా వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయింది చూసారు కదండి ఆల్మోస్ట్ ఎగిరిపోయిందండి నీట్గా ఒకసారి కలిపేసుకుంటున్నాను వంకాయ ముక్క ఉడికింది అనుకుంటే సరిపోతుందండి మనకి రెసిపీ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇది రైస్లోకి కానీ చపాతీలోకి కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మనం సాంబార్ కానీ పప్పుచార్ కానీ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా సైడ్ డిష్గా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీ అందరికి కూడా నచ్చుతుంది చూసారు కదండి కలర్ కూడా చూడడానికి ఎంత బాగుందో పకోడీ కలర్ కానీ మనకి వంకాయ పీసెస్ కలర్ కూడా చాలా బాగుందండి తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీని మీ అందరికి కూడా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్